Takutukuza ewe Mungu kwa wakati wote wa maisha yangu nitazimba sifa zako wewe kwa wakati wote wa maisha yangu umenitoa mali pa kufa ili kwamba mimi nikusifu wewe nitakutukuza ewe Mungu wakati wote wa maisha yangu nitazimba sifa zako wewe kwa wakati wote wa maisha yangu umenitoa mali pa kufa ili kwamba mimi nikusifu wewe e baba nitakutukuza umenipa uzima Nitakutukuza kwa nyimbo za shukrani hekalu ni mwako nitaimba sifa zako mbele ya mataifa nitaimba sifa zako wewe Mungu mkombozi wangu wewe wewe Mungu mkombozi wangu umeniachia uhai wako nikusifu umeniachia uhai wako nikusifu Nitakutukuza umenipa uzima Nitakutukuza kwa nyimbo za shukrani Hekalu ni mwako Nitaimba sifa zako mbele ya mataifa Nitaimba sifa zako wewe Mungu mkombozi wangu wewe wewe Mungu mkombozi wangu umeniachia uhai wako Nikusifu Many at 
Muda wangu wote duniani nitakutukuza ulieni umba adui zangu walipoinuka ulisimama na kupigana umeniacha muzima baba si kwa bure bali nikusifu wewe he muda wangu wote mudunia nitakutukuza ulieni umba e eh, eh, mafuriko ya maisha yalinipiga ulisimama na kupigana hey, umeniacha muzima baba 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 eh, haleluya he muda wangu wote mudunia nitakutukuza ulieni umba hey, Eh mafuriko ya maisha yalinipiga ulisimama na kupigana eh hey, umeniacha muzima baba si kwa bure bali nikusifu wewe baba baba eh za umenipa uzima baba nitakutukuza kwa nyimbo za shukrani hekaluni mwako baba hekaluni mwako baba yangu nitaimba sifa za kupenda ya mataifa baba yangu nitaimba sifa za kwa wewe wewe mungu mkombozi wangu wewe baba wewe mungu mkombozi wangu haleluya eh umeniachia uhai wako he baba wewe umeniachia uzima tena Nitakutukuza usiku na mchana sitachoka Nitakutukuza umenipa uzima Baba Nitakutukuza kwa nyimbo za shukrani Hekaluni mwako baba Hekaluni mwako Baba yangu Nitaiba sifa za kupele ya mataifa Baba yangu Nitaiba sifa za kupele ya mataifa Wewe Wewe Mungu mkombozi wangu Wewe baba Wewe Mungu mkombozi wangu Haleluya Wewe umeniachia uhai wako e baba Wewe umeniachia uhai wako Mbingu zote zimecha sifa zako malaika wanakusifu na kukuabudu na si wanawako duniani tunasema Mungu wetu wewe usifiwe huko mwema baba huko mwema Mbingu zote zimecha sifa zako malaika wanakusifu na kukuabudu si wana wako duniani tunasema Mungu wetu wewe usifiwe huko mwema baba huko mwema yeye anastahili mataifa yeye anastahili usifuni bwana enyi mataifa yeye anastahili usifuni bwana enyi mataifa yeye Musifuni kwa mvumbo wa barakumu yeye anastahili Musifuni kwa matari na zende yeye anastahili Musifuni bwana waimbaji wa sayuni yeye anastahili Musifuni bwana kanisa la sayuni yeye anastahili Musifuni bwana watumishi wa sayuni yeye anastahili Aha kila mwenye pumzi na msifu bwana Ona kila mwenye pumzi na msifu Ona kila mwenye pumzi na msifu bwana Ona kila mwenye pumzi na msifu bwana Haleluya Yes Na kama we utaki kumsifu bwana ujue yeye yeah, yeah. ana uwezo ana uwezo
uwezo ana uwezo ana uwezo ana uwezo ana uwezo kuamuru mawe atapiga kelele ndio yesu atasifiwa wana wa mabwana atasifiwa haleluya atasifiwa haleluya atasifiwa na kama we utaki kumsifu bwana nakwambia leo ana uwezo ana uwezo ana uwezo ana uwezo ana uwezo usinitazana sikia na kuimba na kama we utaki kumsifu bwana yesu we ana uwezo bwana wa mabwana bwana wa mabwana atasifiwa pika tama kwa kitu tukudeni na kama we utaki kumsifu bwana ujue yeye ana uwezo ana uwezo haleluya ana uwezo ana uwezo ana uwezo ana uwezo kwa kuamuru mawe atapiga kelele hodi jo yasu atasifiwa kuna mama jeshi kimbili yole tu atasifiwa atasifiwa kuna nyuma na kama we utaki kumsifu bwana nakwambia yeye ana uwezo ana uwezo ana uwezo ana uwezo ana uwezo ana uwezo kuamuru mawe atapiga kelele ndio yesu atasifiwa amani kwa uhai amani kwa uzima atasifiwa roho wa baba atasifiwa ona kama we utaki kumsifu kristo nakwambia tena leo ana uwezo yeye wa baba na nyinyi wa mama ana uwezo vijana wote ana uwezo kuamuru mawe atapiga kelele ndio yesu atasifiwa haleluya baba atasifiwa haleluya yesu atasifiwa haleluya atasifiwa umeniachia uhai wako nikusifu umeniachia uhai wako baba nikusifu he umeniachia uhai wako haleluya nikusifu tena umeniachia uhai wako nikusifu umeniachia uhai wako nikusifu umeniachia uhai wako imba na wewe tu pale nikusifu baba umeniachia uhai wako wako nikusifu nikusifu daima baba baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru sana sababu umetuachia uhai tunakushukuru sababu umetufanya njisi tulivyo Tunakushukuru kwa siku ya leo sababu mara tena tunaendelea kusikia ndani ya mkutano utukufu na heshima vikurudi pokea sifa bwana pokea utukufu milele na milele wewe ni baba amen
kuangazia mashemasi wasaidie watu kupanda kule juu mashemasi watu waanze kupanda kule juu
barikiwe je furaha iko tusikie kumshangilia bwana wetu ni jambo la kumshukuru Mungu wetu sana sababu tunaendelea kumsikia hapa wiki mzima tuko tunalishwa tuko tunapokea baraka kutoka yeye na leo kama tumeifikia hii siku ni jambo la kumshukuru Mungu wetu sana sababu ni Mungu wetu ni Mungu wetu. Ni Mungu wetu. Utukufu na heshima na mamlaka zina yeye milele na milele. Ajili ya hiyo hatuna muda wa kupoteza sababu leo ibada yetu ni moja tu na kwa wale ambao labda wangali nyumbani wajua ya kwamba walishachelewa. Alafu tuna moyo wa shukrani mbele za Mungu sababu tena amemwezesha mwalimu Tateku pamoja na sisi na kama vile ni yeye ndio mwenye atatukaribisha na mbele atukaribishe tunasema kwanza moja mbili tatu kwake tumkaribishe sauti zinagonda sana wapendwa tutamkaribisha kwa furaha moja mbili tatu mara moja tunamsi aje atukaribishe sote Mashemasi Wajikazi sana kusindikiza watu kule yulu Sasa huko shemasi gani kama uwezi kujua kusema na mutu Ndiyo ninajua hapa kume kuwa na fasi kidogo Acha, acha na watu musi, musifunge funge watu sana Nyumba hiko kubwa Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa rehema za Mungu wetu tu. Sisi sote tumeona tena siku mpya leo. Si kwa sababu tulifanya chochote kile. Lakini ni neema ya Mungu tu. Na usishangae kila siku unaposikia mimi nasema vile ni neema ya Mungu. Mwezi wetu moja wa, wa hapa angebeba wenzetu rudua kule ngambo za ngomo na jana balipatana lakini asubuhi mwili nakatala. 
haendi. Asa wewe kama unafika usifikiri kuna mayeri yoyote umefanya ni Mungu tu. Tunakuwa na shukurani sana kwa Mungu. Kama tunaweza kuwa hapa e, sasa hivi hii ni matendo makuu ya Mungu. Wenzetu wengi wame Sijue kama ni ule pasteri waniambia anatoka Kinshasa yule au ni ule Nani huyu hapa? Eh? Ngo matu madhiri uta utaikala pale yeye ataikala pale. Utaenda pale nyuma kidogo. Matu madhiri. Utoke pale ye ule mgeni aingie pale. Awe karibu na na moferi baba nazungumza cha kwao pale. Au utabakia na yeye matumwa hivi. Kushiringa ra. Lakini niliona alikuwa na mtoto pia. Hata kuwa ni mtoto wake walifika naye kutoka kwao. Utabakia naye mama pale. Ah. Kanana chipo na hola kwenye <laughs> ni neema yetu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuwa hapa tangu Dimash. Eh Na mhubiri wetu au mwanjilisi wetu Kilovis amedhudumia nilipata bahati kuwa hapa siku ya pili na siku ya ine. zile siku zingine mnajua sikupatikana lakini kila siku ninapotoka kwa mganga ninafuata radio kwa saa za jioni za ibada na yote ilinibariki na alianzaga siku ya kwanza na neno linasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini sasa najua mnaanzaga batu wa kizazi hiki mnaanzaga tu kwenda mkanisa tu ni formalite hamwezi kutosha kitu aseme hiki njoo nilisikia kibakie muroho yako na mwakili yako juma mzima hamna ile bahati Isipokuwa tu hivi tu nibaki mkanisa hivi tu lakini kusema hii njoo nilisikia na mimi nichenga imani yangu a uh -uh. na inatubidi sasa tuombe Mungu atume moto uharibu kila mbegu mbaya katika mioyo yetu tupate kuzingatia maono ya mbingu na maisha ya utakaso maisha ya kujua kwamba sisi hatuko wa dunia tuko watu wa mbinguni ninasema kwa Kilovis asimame na jamaa lake nilibambia mara ya mwisho hapa nilisema ile siku ya ine, yeye ni mwinjilisi mzuri au siku ya pili sijui 
wengine wakati wako wanaokoka na wanakimbia wako wanahubiria au wanabakia wazazi wake wasimame Mbona mliniambia baku kwa hiki hapo Wapi Na mkubwa yake asimame Na badogo yake basimame Mbona mliniambia mkubwa yake ni mmoja Mbo bali vingine ni ni barafiki yabo au barafiki yake sasa kulovisi kwa hapa simama okay kuya hapa unaona alianza kuhubiri alikuwa na miaka tano na alifika hapa hakukuwa anayua kusema lakini muhubiri wa kwanza alihubiri vile mko mnachidanganya mko banjisi mko ba Kristo miaka makumi na hamwezi kufungula kinywa kuhubiri mtu hata mtu wa mwenu wakati alianza kuhubiri tulimwambia hapa na alisimama hapa baba yake huyu alikuwa bulega miaka moja au mbili ha, ha, anasema hawezi kumbuka lakini alikuwa kule sasa aliomba Mungu hivi Mungu ulete baba na alisimama hapa alimwombea na Mungu akamuleta sababu ilikuwa inaifanya hivi leta baba leta baba na Mungu akamuleta ile wakati alikuwa muzaifu kiimani akamwombea akamfundisha mara ya kwanza baba ukoka Na mie nilikuwa pale nadhani kama ni mie njoo nilimwambia yake sikumbuke mzuri pamoja na yeye. Lakini leo baba yake ni mwinjilisti. Bali zunguluka Rwanda, Uganda, Kenya, bakifika Dar es Salaam ukiona ile picha yake jinsi alihubiri ba Islamu ba mingi yenye baliokoka utashangaa sababu gani alianzia mumwavo unaendaga kwa maombi msi maombi ya wapi mukorali siwe korali za nini mama yake alikuwa anajikaza muimani lakini sasa mnaona mumwavo banaanza kuwa bakutoshi ni nini hakuna pasteli alienda pale Hakuna mwanjilisi alienda mtoto alisikia uchungu kwanza wa nyumba yao. Huko nafanya nini mkanisa hii miaka yote? Bwana yako haokoke, watoto yako hawaokoke, ndio ninajua unaweza wanaweza kukushinda lakini ubahubiri. Kuna wakati tunaweza kusema kwa matendo, ndio matendo ni mzuri. Lakini na matendo hauna na kufungula kinywa hauna. Niko nabambia tie bote tujilansemu mbukavu tuhubiri watu mnashindwa basi ninasema kweli jamaa msimame ninaona hapa kuko watu wengine balitoka ichwi uh, ninaona mwingine anatoka laborne ki Banaandika kitu sijui wapi kama Kinshasa kama mwingine anatoka Sepake Siloam mwingine anatoka Mudaka mwingine anatoka Mushekere mwingine anatoka Sepake Uvira Imani Pansi na mwingine pastor moya anatoka kumuliza ngambo ya inakuwa bichombo pale au miniminembo pale kumuliza iko wapi ndio uh, 
Lakini pia leo siku nilipata habari kutoka mchungaji kwamba kutafika kutafika pasteri eh, Ebed Bosunga ana ana sindikizwa na madami ombeni lakini yeye anatoka Kinshasa mbo nilipata habari zake siku za kutosha kutoka eh, mtoto wangu ale ombeni rubuye sasa ninamuona ni mtu mzima ninashukuru Mungu tafadhali mchungaji simama unasikiaga Kiswahili kidogo Asante. Lakini pia ninakuwa na mama ombeni kusiku afike hapa. Ni hao wageni wetu. Mnawapenda? Kule mbali kuko wengine? Moja, mbili, tatu. Nasema karibu kwa wapasteri wengine wameenda kwa masantre. Nasema karibu kwa waevangelisti mashemasi na karibu kwa kwaya zetu. Lakini pia ninasema karibu kwa mkutano wote na Bwana atubariki. Nina sikiage mzuri mimi mama ulifanya makosa kidogo. Muhubiri unamleta na tulisha kuanza kipindi. <laughs> Sasa nitaomba ikwa ya imbe wimbo moyo ile ile wimbo mliimbaga tena ile siku wa, wa 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 kishasa alikuwa hapo ya kifaransa na yasikie jinsi mnaimbaka aone utaratibu wa waimbaji wa sayuni ile ile tu ile ile msimbe nyingine ile ile mnyamaze tuko mnyumba ya Mungu Je me donne tout à toi Que le éclat des mains se tombe Pour que je te vois tel que tu es Ramène-moi aux choses simples Qui me montrent ta grandeur Les yeux de la terre suffisent Pour décrire toute ta splendeur Ouvrez mes yeux que je vois Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'en dit si bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais dans ta tête, mon âme.
Nisau kumukaribisha mwimbaji wetu mmoja Papa Chali alikuwa mgonjwa karibu miezi mbili. Sijui iko wapi. Yuko pale karibu Papa na Mungu akubariki. Ninajua ulisumbuka mingi lakini neema ya Mungu inapita yote. Ninataka kusema pia kwa mkutano siku ya Mungu atuku watangazia kwamba leo kutakuwa ibada moja isipokuwa mhubiri aliniita juzi siku ya tano magharibi aniambia papa ikiwa kunaweza kuwa jisi tufanye ibada moja na nilimuitika tulitaka kuisungumuza mimi na wazee siku ya Mungu au siku ya ine lakini hatukusema kitu kumbe na yeye alisikia ndani yake kufanya ile sasa tumepata mtumishi wetu kutoka Kinshasa atatusalimia kwa maneno machache ni mpasteur hata angefaa dakika kumi au kumi na msikasirike tutafuata tu mhubiri wetu baadaye tunakubaliana na mnatukubali kama watumishi wenu vile eh, hatukutangaza dimash ibada moja kwa hiyo mimi nilikuwa tayari kusema mtu samee sababu labda ni mambo hamkujua wale wa ibada ya pili walijua watafika kwa ibada ya pili na basi mtatuelewa ni maombi ya mu, ya mhubiri wetu basi tunasema karibu ndugu yetu eh pasteli ebende utupe maneno ya Mungu kwa ufupi hata dakika kumi tukisikia mtamu si tunaweza ya kiroho binakuwa anguka karibu na Mungu akubariki sawa tumkaribishe atukaribishe kidogo ndio mwene mulomba tena juma unaona mara mwisho tulikuwa na mwingine hapa na alituhudumia dimashi bwo kisha akaenda kuhudumia laboti huyu naye anafika juu ya laboti lakini alipendelea kuanza kuwa hapa sababu mara nyingi tulimrate kufika hapa Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Est-ce que tu peux faire du bruit pour ton Dieu Tu peux faire du bruit pour ton Dieu Le Seigneur aime du bruit. La Bible dit dans sa présence tout s'écrit gloire. Alléluia. Dans sa présence tout s'écrit gloire. Bien-aimé, je, je viens de Kinshasa, je m'appelle le pasteur Ebende Bosunga. Je suis pasteur à l'église Parole du Salut. Parole du Salut. Neno la Bwana. Parole du Salut, donc une église de la Borne à Kinshasa. Ni kanisa ni sehemu moja ya kanisa ya la Borne kunako mji wa Kinshasa. Et je suis passé pour euh, un temps de de d'évangélisation à l'église La Botte. Nimekuja kwa ajili ya kuhubiri injili kwenye kanisa la Labot et j'ai bien voulu euh, venir vous voir quand même l'église mère voir l'église mère lakini nilifurahia kufika kwanza hapa kusalimia kanisa mama je suis venu ici il y a 13 ans nilikuwa hapa kuna kuwa muda wa miaka 13 des passages nilikuwa wa kupita uh, je suis venu avec le avec mon frère Alain Rubouye nilifika kana ndugu yangu Alain Rubouye et il n'y avait pas culte juste il est venu juste me faire visiter l'endroit quand c'était en je crois je pense en construction pa wakati ule kanisa ile lilikuwa likingali bado linajengwa ndio nilifika kuliangalia vraiment je je suis heureux d'être au milieu de vous nina mshukuru mungu kuwa pamoja nanyi asubuhi ya leo j'espère vous êtes aussi heureux de me voir naamini kwamba na ninyi mnafurahia kuniona amufurai sione Tena sisikie. Muziirishe furaha. Amen. Amen. 
tout ce que j'aimerais vous dire seulement aujourd'hui, juste une salutation. Mais j'ai quelque chose dans vos cœurs, dans mon cœur. J'aime bien rappeler aux enfants de Dieu. C'est dans le livre de Romains, Romains 8. Romains 8, verset 19. La Bible dit aussi la création attend d'elle. Amen. Amen. Le monde attend la révélation de fils. Bien aimé, le monde a traversé des moments difficiles. Le monde est en péril. Le monde se meurt. Et notre Seigneur nous dit une chose. Nous sommes le sel de la terre. Je ne sais pas, vous êtes, les moments sont là. Je ne sais pas quelle nourriture tu peux manger sans sel et tu sens que c'est bon. Même les gens qui sont en régime, ils souffrent lorsqu'on le, le prive du sel. Si Jésus a choisi le sel comme exemple de chrétien, c'est parce que le Seigneur sait que le chrétien font du bien au monde. C'est grâce aux chrétiens que le monde vit. C'est grâce aux enfants de Dieu que le monde vit. Sans les enfants de Dieu, le monde allait déjà être pris. Bien aimé, voilà pourquoi il est très important que tu te manifestes partout où tu es. Il est très important que tu manifestes ton identité partout où tu es. Par ton caractère. Il est très important que tu reflètes la gloire de Dieu. Reflétons la gloire de Dieu. Sentons l'odeur du Seigneur. Sentons l'odeur du Seigneur. Partout où nous passons, tout ce que nous faisons, doit glorifier Dieu. Faites tout pour impacter le monde. Le monde est en péril. Ils sont malheureux. Ils peuvent avoir de Jeep. Ils peuvent avoir de villa. Ils sont malheureux. Ils ont besoin de ton évangile. Ils ont besoin de ta parole. Cette parole va les sauver. Ce n'est pas des maisons qui sauvent. Ce n'est pas des jeeps qui sauvent. C'est Jésus qui sauve. Et toi, tu as Jésus. Toi, tu as Jésus. Qu'est-ce que tu fais de ton Jésus Tu le mets où ton Jésus Tu le mets où ton Jésus Partage ton Jésus. Partage ton Jésus. Partage ton Jésus. Il est important. Que tu saches que le monde attend quelque chose de ta part. Le monde attend. Ils sont orgueilleux. Ils sont malheureux. Ils attendent ta parole. Ils attendent de voir un comportement adéquat. Voilà pourquoi, en chrétien, nous devons vivre. Nous devons vivre la parole de Dieu. Exemplaire. 
Nous reflétons la gloire de Dieu. Nous devons être des enfants de Dieu partout où nous sommes. Que Dieu nous bénisse. C'est le peu que je vais vous dire. Juste vous nous rappeler que nous avons une mission. Nous, nous sommes de passage, de passage sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Nous avons une mission. Accomplis ta mission. Wewe utimize kazi yako. Que Dieu vous bénisse. Bwana na wabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Siasikia amen yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kungali mtu mwenye anasema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki na umefanya vema kufika tena hapa kwa siku ya leo. Tuombe. Baba katika china la Yesu tunasema asante kutufikisha kwa mlea kama na huu. Atukuja kama tutakuwa hapa ila ni kwa neema yako ndio maana tuko hapa. E bwana asante kwa kutufanya tuwe hapa tena leo. Asante kwa kutufanya tushiwe tena hapa leo. Ni kwa neema yako ndio maana tulilala tumeamka. Unatosha na unaenea kwa maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa wale ambao wanijue kwa majina naitwa kwa jina la mtumishi wa Mungu Clovis ya Kulondo kutoka kanisa la Witi Msepak Tabernacle Funu B ambao alizaliwa na Funu Nuru na Funu Nuru nayo alizaliwa na hapa yani tuko wajukuu hapa Bwana Yesu apewe sifa sana Niko mitilist mibali tena muombaji Mungu alituma nitangaze neno lake habari njema kwa makanisa yote kwa dunia yote na alitaka tena tuwe hapa leo Bwana Yesu apewe sifa sana na kama nafurahi kuona ndugu yako kwa hii muda chapa makofi makubwa tena kwa Mungu. Kulala na kuamka ni kwa neema ya Mungu. Kukua hai sai ni kwa neema ya Mungu. Juu kama haiko Mungu. Kama sai ya watu. Baamua balilala, bakalamuka, wameshakufa. Bakalala, bakalamuka, wanaenda kwa hospitali. Wanalanga mzuri wanalamka mbaya lakini sisi tulilala tena tuko bien na leo tunalamka tuko bien tunanawa tunavala na tunakuya mkanisa kusikiliza maneno ya Mungu Bwana Yesu apewe sifa sana Sifa ni za Mungu mwenye anatufanya tuwe hapa leo Mungu awabariki sana Na awabariki nyinyi ambao wamkukua awabariki leo aope masikio msikie leo naye lakini mko na jikaza mko na kuwa na msemene naye. Mungu atusaidie sana. Dimanche na kuweka siku ya kufungia mkutano, lakini semene ndio inakuwa mkutano. Semene, ndio mkutano inakuwa msemene. Leo nchi kutia kukamilisha mkutano. Mungu atusaidie sana. Ukoe na jikaza ufike msemene. Usikuwe Mkristo wa Dimanche. Kuna kwaka ba Kristo wa Dimanche. Mungu atusaidie sana. Bao ekshenea dimanche ndio wananawaka wanajua kaka kanisa nayo inakuwaka. Na wanakamata Biblia wanachia makwapa wanaenda. Ukisema tutafute Mika anaenda ku mwanzo anarudia kuufunua. Mungu atusaidie sana. Manake yeye ni Mkristo tu wa dimanche Biblia yake ni ya mapambo, ajue kitu pale. Mungu atusaidie sana. Ile ni kihomo. Kwa wale ambao walikuwa humu siku ya kwanza Suki ya kwanja baba asa sema tuizungumzia jia misingi. Tukazungumzia jia misingi, tukasoma katha kitabu cha zaburi. Tukasoma katha kitabu cha zaburi, sura yake ya kumina moja, mustari wa tatu. Tena tukasoma katha kitabu cha waefeso, sura yake ya sita, mustura ambili, mustari wa makumi mbili. Mungu atuzaidie sana. Siku ya pili, Nikafundisha tu juu ya misingi, Mungu akatujalia neema. Nikafundisha juu ya misingi, akanyambia tena wafundishe juu ya misingi. Lakini sutema yake ilikuwa 
silaha za kupiga misingi. Tukasoma mule mule kadha kitabu cha Waefeso sura sita mstari wa moja hadi wa kumi na saba. Mungu atusaidie sana. Siku ya tatu, Bwana Mungu atusaidie sana. Tukasoma juu ya kujiweka tayari. Sema kujiweka tayari. Tukasoma juu ya kujiweka tayari. Tukasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 13. Mungu atusaidie sana. Tukujiweka tayari. Tukaongea juu ya Bwana harusi, juu ya bibi harusi, tukaongea juu ya mafuta, tukaongea tena Mungu akatujalia neema nikawafundisha juu ya mafuta, juu ya tana, juu ya mwangaza. Mwangaza ni neno la Mungu, mafuta ni Roho Mtakatifu na tana ni Mkristo. Hakuna kisi Mkristo atoe mwangaza na Roho Mtakatifu wakae ndani yake. Tukaomba Mungu atupatie Roho Mtakatifu na atupe roho ya kujiweka tayari. Kusudi atakapokuja atukutane tuko tayari. Siku ya ine, nikasubiri ama kufundisha ile tevu ambayo Mungu alinipatia ujumbe ambao Mungu alinipatia kwa hii kanisa. Umoja ni nguvu na matengano ni mazaifu. Mungu atusaidie sana. Umoja ni nguvu na matengano ni mazaifu. Nikasoma katika kitabu cha Mwanzo sura na moja, mstari wa kwanza hadi wa kenda. Siku ya tano ama juzi. Nikafundisha Teme ilikuwa nyakati za Musa su teme tukazungumzia juu ya wakati wa nu. Mungu atusaidie sana. Tukazungumzia juu ya wakati wa nu. Baada ya kuzungumzia juu ya wakati wa nu tukasoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya sita, mstari wa kwanza hadi wa tatu. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na jana atukufanya mkutano na leo tena Mungu anatujalia neema tunafika hapa. Hata kama tunarudi ile maverse na ile mateme lakini kihombo tu kwa wale wenye hawakuku. Ndio atufasirie kisi ilikuwa. Mungu atusaidie sana. Na ungekuwa ungepata neema na Mungu angekugusa na roho yako inaokolewa tena muateshe yenye ilikuwa isaunga ndani. Na roho yako inarudia tena kwa Mungu yenye ilikuwa isaenguka mzambi. Mungu atusaidie sana. Ukwe na jikaza ukuye mkutano yote. Usikwe Mkristo wa Dimash. Leo tutazungumzia neno la Mungu. Mungu atusaidie sana. Tutazungumzia neno la Mungu juu ya dalili za siku ya mwisho. Sema dalili ya siku za mwisho. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo mbili na ine, mstari wa ine na kushuka. Mathayo mbili na ine, mstari wa ine. Na kusuka. Mwana, ah, musisi mame leo. Kajia nini musisi mame? Leo atu tasoma kisha tafsi. Mungu atusaidie sana. Mungu atujalia neema. Nena nasoma na mungu anatujalia neema, anatupatia tafsiri ili uwelewe. Mana yote nye tabitikana hapa ni kwa neema ya mungu. Yote nye minapitika naka, yote tunafanyaka ni kwa neema ya mungu. Njie likuwa neema ya mungu hiko pale kama saa ya kuna minye tuko nafanya. Kama saa hiko anja atuko mkanisa, laki kwa anja neema ya mungu ikatufanya tuwe hapa leo, ikatufanya kwa anja tuwe hai, ikatufanya tena tuingie kanisani, ikatuokoa, mungu atusaidie sana. Matayo makumi mbili na ine, mustari wa ine, na kusuka. Tazungumuzia pale. Teme tu ni dalili, za siku ya mwisho dalili za siku ya mwisho yani siku ya mwisho ni siku moja lakini tazungumzia sababu ya nyakati za mwisho dalili za siku ya mwisho siku ya mwisho haiyafika lakini vyenye vitaonesha kama siku ya mwisho inakaribia dalili ni ya siku ya mwisho ni kitu ama ni maefenema ambazo zitaonesha kwamba Mungu atusaidie sana Yesu yuko mlangoni. Yaani tukishoona wenye bana Yesu yuko inasema hapa binatimilika tayari, yani tujue kwamba Yesu yuko mlangoni. Mungu atusaidie sana. Tujue kama Yesu yuko mlangoni tayari. 
dalili za siku ya mwisho kila kitu mbele kifiki mbala wala mbele kianje kinakuwa na dalili yake kama president ama chef ama mkuu wa fulani ama governor kama atalamkia atapita mwa barabara fulani Asubuhi asubuhi ile barabara watakao wase safisha kwanza itazungulikiwa na majeshi hakuna gari yenye tapita amu ukishorele barabara kwa vile unajua mwe barabara njo mwenye chef atapitia amu nga tsedie sana hayapita lakini unaona tayari kama ndio yenye tapitia amu sasa hii ndio tatuonesha kwamba Yesu tayari iko na gonga mlangoni anakaribia iko njiani na anakaribia kufika kulichukua kanisa lake. Tusome katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, Yesu akawajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Mungu atusaidie sana. Atume Yesu akawajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Wanafunzi wa Yesu ndio walimuuliza kile kesho. Wakamuuliza, "Bwana, utuambie Itakuwa haya siku ya kukuya kwako nayo ni nini dalili ya kuja kwako ndio Yesu akaanza baambia kisi vitakuwa kumbi kesi nayo inatufaidisha kila kitu kilikuwa nafanyika kilikuwa kana sababu yake ndio wanafunzi wa Yesu wabangi walizaka hii kesi kama na shia tubijue leo Mungu atusaidie sana asema tuambia ni nini dalili ya kuja kwako Yesu akawaambia ya kwanza angalieni mtu asiwadanganye. Baki sema angalieni mtu asiwadanganye, yani kuna mtu mwenye atawadanganya. Na ule mtu mwenye atawadanganya sasa njoo nani? Ni shetani. Shetani njoo mwenye ta, mwenye iko na panga kudanganya walio wa Mungu. Shetani ndio mwenye iko na panga kudanganya wanaosimama kwa msimamo wao. Mungu atusaidie sana. Lakini dawa ni kuangalia. Anasema angalieni Mtu asiwadanganye. Kontrere yake ni msiangalie kusudi mtu awadanganye. Nini yanatuma mtu anawadanganye? Wakati mnalala, wakati mnasinzia, wakati amjua chochote. Lakini wakati mko macho, mtu hata wadanganya ama shetani hata wadanganya. Kama mtu analala, unaweza mtosha kukitando na mtia chini, unaweza mtobola shindano. Unaweza fanya vyote wenye wanajisikia kwake. Mungu atusaidie sana. Na hata jua, jua analala. Na wamwiji wanazoyaiwa usiku jua nini? Jua ndio wakati yenye watu wanalala, hawa wote basikia kwa kona anula manguo kudukamba, bazibebe. Lakini wakati silale, sifunje macho, hautakuya tu ni nyangule kukiti kwenye nilikuwa, wendo nitie chini. Hautaleta shindano na uniambie ni ya nini, uanze nitobola na sigonjwe. Mungu atusaidie sana. Wale niko macho na sita kuitikia vile vyote. Hautakiwa uanze aiba manguo kwangu na niko na kuona na nikuache. Mimi napaswa kuambia zile manguo uko na ziwewa wapi? Na mimi nakunyanganya hazo na mimi nakufukuza na mti. Juu niko naona. Lakini kama mimi nafungiwa macho, utafanya vyote wenye wanajisikia kwangu na sitajitosha. Mungu atusaidie sana. Na shetani naye haibake mtu karama ama vipawa ama zawadi zenye Roho Mtakatifu alimpatia wakati anasimama kiro. Lakini wakati ule mtu anaanguka kiro, wakati ule mtu asimama tena kwa msimamo wake, wakati ule mtu afanye leo mapenzi ya Mungu, wakati ule mtu neno alikae ndani yake, maombi haiko ndani yake, wakati anazembea kiro, asubi tena neno la Mungu, maombi haiko ndani yake na hatembe sawa na sheria za Mungu. Pale shetani anasema sawa. Huyu mimi namkamata. Pale atakuiba vyote na hauta wakiana kitu na anaanza kutumikisha. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Shetani, aseme angalieni mtu asiwadanganye. Tuwe macho wa Kristo tuwe macho. Waefeso sura tano mstari wa 14. Biblia nasema amka wewe usinziae. Utoke katika wafu na Kristo atakuangazia. Mungu atusaidie sana. Amka wewe usinziae. Utoke katika wafu na Kristo atakuangazie yani kusudi Kristo kuangazie inalomba kwanza uamke wewe mwenye nalala Mungu atusaidie sana 
uamuke kwanja utoke kwanja katika upofu utoke kwanja katika njia zako mbaya ndio Kristo atakuangazia Mungu atusaidie sana ufufuke mtu mwenye anakufa ni mtu mwenye hadhi yake wenye viko na pitikana na ukiona mtu mzuri anamwambia siku za mwisho zinakaribia angalia kisima even mask unapita angalia kisi nyakati zinabadilika ukimwambia siku za mwisho zinakia na kupinga na kuambia bongo hakuna siku za mwisho unjua kama ule mtu ashakufa tena ni kipofu Mungu atusaidie sana Mungu atusaidie sana mtu mwasha kufa hajua yake tena yeye watafanya hajua yake tena yuko na pitikana yeye haiko tena kudunia. Yesu ukiona mtu mwenye hajua tena kama siku za mshozi zinakaribia na yuko naonekana kama Yesu yuko mlangoni, mashine zote zinachimilika. Kisa anamwambia siku za mshozi zinakaribia na katala. Unatoka mole mtu asiyakufa. Ndio maana hajua tena yenyewe kwa mu. Na hajua tena yenyewe yuko na pichikana. Mungu atusaidie sana. Siku za mwisho Siku ya mwisho inakaribia. Yesu yuko mlangoni, anakuja kulichukua kanisa lake. Shetani naye iko mumisio ya kudanganya watu. Mungu atusaidie sana. Shetani naye iko mumisio ya kudanganya watu. Jehanamu haikuumbiwa kati ya watu, Jehanamu haikuumbiwa kati ya mwanadamu, Jehanamu haikuumbiwa kati ya sisi, lakini Jehanamu iliumbiwaka kwa ajili ya shetani ili tengeneze waka kwa ajili ya shetani balitia pale juu ya shetani na majeshi yake Mungu atusaidie sana Mungu atusaidie sana Kama leo tuko nasema ukifanya dhambi utashuka jehanamu ni kwa sababu shetani aliona sipendi niangamie mie peke ndani ya moto Akaona omwe nijitafutie watu Mwenye tutaangamia nabo Mungu atusaidie sana. Akaanza jitafutia, akaanza zunguka zunguka. Angalia ole mtu mwenye atateka, angalia ole mtu mwenye atabana, angalia ole mtu mwenye atateka mateka, amlunguze katika moto. Mungu atusaidie sana. Lakini tukiwa macho hata tudanganye. Tunaposimama kwa msimamo wetu, shetani hata tudanganye. Mungu atusaidie sana. Sura tano nasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu la akisema mimi ni Kristo nao watawadanganya wengi. Biblia nasema wengi watakuja kwa jina la nani? La Yesu. Wanasema mimi ndiye Kristo, mimi njoo Mungu na watawadanganya watu wengi. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Dosi Biblia nasema nao ile nao isachimilika wengi wanaanza jiita wa Yesu wengine wanaanza jiita wa Kristo na tuliwasikia wengi pamoja tuliosikia kutoka uwembe wanajiita wa Mungu watatu nani mwalionaka ile Mungu atusaidie sana wanajiita wa Mungu watatu lakini kwa madhabahu yake kwa madhabahu ya kanisa yake wanaandika kwa shetani Mungu atusaidie sana wengine toka Kenya wanajiita wa Mungu lakini wanatia Madrid tena za mrefu Mungu atusaidie sana na mbele umeona 1400 dolari mbele uone Mungu hakulomba hata second fry yako Mungu atusaidie sana anakulomba tu jitakase na uwe na roho mtakatifu Wacheni na zambi uwe na roho mtakatifu ndio tutaona Mungu ile Mungu atusaidie sana Mengine tukabasikia Tanzania wanajiita wa Yesu. Mungu atusaidie sana. Na anaonesha kiti yake ya enzi si balikuwa na vitu kwa mitandao. Kiti yake ya enzi ni ya plasti. Iko nje. Mungu atusaidie sana. Inashimikiwa mbulongo. Vule kinyesi nenyeshea kama ni matope inaingia kani jua kiwake na ikausha kila kitu pale Mungu atusaidie sana na wewe kama una chokote zapo ukipendo nekala pale siko supposee nje kila saa na wewe kichoka sio kwa tembea ukiiona ikala hako ni kiti ya mapumziko Mungu atusaidie sana iko na wamalaika wake iko na wamitume 12 wake 
Mungu atusaidie sana. Na vile vya kuchekea. Ile na yote inaonyesha kwamba Yesu yuko mlangoni. Anakuja kulichukua kanisa lake. Aliye na masikio na aliye na macho ya kuona, ataona na atajiweka tayari atajitayarisha na atajua kama hii muda haiko muda ya kuingia mwenye ma distraction. Hii muda ni muda wa kutafuta Mungu kwa maana angalia anapatikana. Juko wakati itafika hata patikana tena. Lakini jua iko napatikana tumtafute jua angalia inapatikana. Mungu atusaidie sana. Wanyi walijiita wa Yesu lakini tuko tuna Yesu wetu. Hata wajiite wale wote watapita na watakufa. Simumwali kufaka. Tulisikia awali mwanze wa pastore mama wa Kenya wanaleta Yesu kutoka Marekani. Iko sana ni mloko yake na Brian Diko ni mwenye alicheza filme ya Yesu. Jua anamfanana. Jua akakuya yote. Onya kaskalu kwa na ponde wote ku mikono ndio kwa sema msalaba. Kama hapa Mungu atusaidie sana. Akakuya asena Kenya akahubiri mkutano wa zarani akagonjwa kwa masabau. Yesu anagonjwa sasa. Mungu atusaidie sana. Yesu wa wapi mwaligonjwaka? Sasa namewa kwa hospitali akambeba kwa hospitali banganga akatia masonde vile vyote. Tena magonjwa ya hatari. Yesu sasa naye anaenda kwa hospitali akizungu. Banganga wanaanza tunza Yesu sasa. Bari enzo atunzane wanaanza mtunza. Mungu atusaidie sana. Kwa hospitali akakufa. Yesu anakufa lakini na kufufuka tena. Mungu atusaidie sana. Ule Mungu alipenda waoneshe kama alipenda waoneshe kama hakuna mwenyeko sasa vile yeye. Hakuna. Ba mingi watajilinganisha sasa Mungu lakini hakuna tu siku atafikaka. Yeye ni mwana tawakia tu Mungu. Mungu atusaidie sana. Na ni watu na Mungu ndio aliwaombaka na hawana hata uwezo ya kuumba hata mtu mmoja. Lakini Mungu iko maliumbaka na katuma mwanawake juu ya upendo wake, ateseke juu yetu, juu ya kugombowa na juu ni gombowe. Ndio Mungu wenye tunaamini. Mungu atusaidie sana. Ile nao ni dalili moja wapo ya kuonesha kwamba Yesu yuko mlangoni, anakuja kulichukua kanisa lake. Na hii dalili shabaha yake kuijua wakati tunaona natimilika ni ya kuturudisha tena kwenye tuliangukia kuomba Mungu msamaha wakati tunaona hivyo tena natimilika tunajua kuwa Yesu yuko mlangoni na pale utajua kisha kujiweka tayari Mungu atusaidie sana Yesu yuko mlangoni anakuja kulichukua kanisa lake Isaya anasema sema tafuteni Mungu kama ana angalia anapatikana Bakisema ni ngali napatikana maji huko sio nje sitapatikana. Mungu atusaidie sana. Tumtafute tumbane na mikono mbili jua angaliki. Neema tuibane na mikono mbili tu tungali tunaiona. Wakati hatutaiona tena ndio wakati dunia itaitafuta. Wakati kitu kia maana kingali watu wanakizarau waka. Na wakati kinaharibika kinabomoka kinapotee watu wanaanza sema yo ningezoaka na mimi ningetafuta neema. Mungu atusaidie sana. Asema nabii wa uongo watatokea, watajiita wa Yesu na watawadanganya watu wengi na watu wengi walidanganyika. Watu wengi walidanganyika. Nabii wa uongo ni wengi wako kule tu na wako hapo mwaimu ya bukavu. Mungu atusaidie sana. Na wanafanya maishara na maajabu kwa ajili ya kuokota watu. Maana watu wanaanza kaamini njoo kwa maishara. Wanaanza kaamini njoo kwa maajabu. Dawa vile nasema imani inatokana na kusikia. Mungu atusaidie sana. Bari waamini kupitia neno la Mungu, wanaamini kupitia maishara, kupitia ma miujiza. Kuna kwa pepo ya miujiza. Wazee wanakamataka, wanavala, mgonjwa anakuya wanaponya, ndio nguvu za Mungu ziko. Kuko nguvu za Mungu. Kuko uwezo wa Mungu. Lakini pia wenye wako na nguvu za Mungu tutawajua watu. Na Yesu alisema wale wanabii wa uongo utawatambua kwa matendo. Tutawatambua kwa masemi yao. Tutawatambua kwa matendo yao kwa mwenendo wao. Vile vyote tutajua. Mungu atusaidie sana. Acha na watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angaliani msitishwe. Maana hayo hayana budi kutokia. Lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa. Na ufalme kupigana na ufalme. 
kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali Mungu atusaidie sana Mungu atusaidie sana Biblia nasema aseme na siku za mwisho tutasikia habari za vita Sema habari za vita Tutasikia habari za vita na matetesi ya vita Kuko tofauti kati ya habari na matetesi matetesi na ikamata sasa vile dalili ya vita Maneno yaleta habari kama genocide itakuwa. Lakini kama haone dalili, wanaona kama ni wongo. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu aleta habari kama vitakuwa. Habari iko. Lakini ukienda msoko unaona watu wanaanza uza mipanga, shoka, bisunjo inakuwa maana yake vinaanza uziwa sana. Wanajua ah, ile habari ni ya kweli. Bana sana president akuya Levent Carter. Kisha Levent Carter unaona hakuna hata gari ya inatoka Kavumu. Sio kama ni byabongo. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Lakini yenye anajuisha mtu kama habari ni ya kweli ni dalili. Dalili. Mungu alituma watu wake kwa ajili ya kuwaonesha wengine kama Yesu yuko mlangoni. Wakakata. Lakini anaanza fundisha sasa kwa dalili. Asante tusikie habari za vita na matetesi ya vita. Ufalme kwa ufalme vitapigana nchi kwa nchi vitapigana. Mungu atusaidie sana. Huko na aina nyingi za vita. Huko vita vya vita ya kupigana bunduki, kupigana masasi, kupigana mipanga, vita ya nchi kwa nchi. Huko vita ya makanisa, huko vita ya politike, Mungu atusaidie sana. Vita ya makanisa, vita ya politike, vita ya inchi ku inchi. Vita ya politike iko tena ni ya mingi na hatuta wisema ajua tuko wa politisia. Mungu atusaidie sana. Laki vita ya makanisa na yo iku. Na inatawala sana. Mungu atusaidie sana. Namna gani? Kanisa ku kanisa, bananza bevana ku tribinali. Mungu atusaidie sana. Zamani ba metre ya voka. Sasa wanapata dosie banaona na bashinda. Walikuwa wanaenda kumakoani. Wanasema mtulizie Mungu hii dosie tuijereai. Lakini leo makoani ndio wasianze enda kwa metre ya voka. Wanasema mtuulizie constitution hii dosie tuifai. Mungu atusaidie sana. Bale voe wako na kamata akili mkitabu. Mungu atusaidie sana. Mtu mwenye na akili yenye haiko limite. Anaenda uliza shauri kwa mwenye na akili yenye haiko limite. Namna gani? Bale ba metre ya voka kwa dosye na kuyaka wanasema ata. Hii haiko ya ngasi yetu. Banepandisha kukursi preme ya jistisi. Na hile dosye kwa dosye mwe pita pita hapa. Ilishinda bachini wakaipandisha yule. Na itapita tena. Mungu atusaidie sana. Mnaichoa nyipe. Ilishinda bachini wakaipandisha yule. Tunaona kama mangazi zinapishana. Sio anaona na bashina, anaona ngazi yao na masomo yao inakuwa chini. Bwana iweba ngambo nyingine. Kule nako wakiona vinashindwa wanaiweba ku presidential. Nako wakishindwa Afrika nayo inakuya pale. Tribunal ya Afrika sasa nayo inajiunga pale. Nako bakishindo inakuwa dosie mondial. Dunia yote nayo inajiunga pale inaanza tafuta sasa solution. Dunia Mungu atusaidie sana. Dunia yote inaanza tafuta sasa solution. Na wiki washinda mweko na sheria ni mweko na sheria nafunguliwa mwana sheria nenda lahi. Mungu atusaidie sana. Sunaka kama mangazi zabo zinapishana lakini wewe kama vile mtumishi wa Mungu ate kwe dosie ya e. kama nani nakupita akili unaweza kunenda tupiga magoto na sema Mungu wanjo nitia kwa hii kazi dosie na kuye vine vine hivi ni zerai Mungu atusaidie sana mtumishi wa Mungu Samuel iko kwake wazee wa Israeli baraza la Israeli wanakiona namwambia Tunapenda tukue na mfalme, utupe mfalme. 
Hakutiagula sio huyu niangalie mkubwa wangu mwanaweza kuwa mfalme. Niangalie wangu mjamaa wetu mwanaweza kuwa mfalme au niangalie rafiki yangu mwanaweza kuwa mfalme. Akienda piga magoti. Akasambia Mungu taifa linalomba mfalme nifanye aye. Mungu akampatia konsei na akaishika. Mungu akatusaidie sana. Wale ndio makuhani. Wale ndio maku Mungu atusaidie sana. Wakuuliza Mungu. Leta hiko ndio mwenye alikupatia kazi. Usiende muulize. Uliza Mungu mwenye alikupatia kazi atakupa solisio. Mungu atusaidie sana. Vita vya makanisa. Uadui ndani ya makanisa. Mungu atusaidie sana. Fanya angalizo Yesu yuko mlangoni. Ila tunaonesha ya kuwa Yesu yuko. Kanisa ndio litakiwe wewe mfano kwa maleta. Iwe mfano kwa wengine lakini leo sasa haiko tena mfano. Mungu atusaidie sana. Hawezi ona Mkristo na mpagani, ujue kama unjo Mkristo wala unjo mpagani. Mungu atusaidie sana. Wote washanza fanana matendo, tabia, mavalio, mwenendo vyote. Baltuma foto moya. Banaonesha kahaba wa mumili nafsi kama sultan sengi na muimbaji wa kanisa la leo kahaba na wala zipe ya mrefu muimbaji kabisa utajiuliza kanjo kahaba kanjo nani kahaba ndio wanaonekana sana ndio muimbaji muimbaji sasa ndio anaonekana sana kahaba kajipe kanonesha magoti yote mungu atusaidie sana fanya angalizo Yesu yuko mlangoni anakuja kulichukua kanisa lake Tujueke tayari walio wa Mungu tujueke tayari Siku zinakaribia watatafuta neema wataikosa Maimbaji mavalio hautajua tena Mkristo hautajua tena kitu huu ndio Mkristo huu ndio mpagani hautatofautisha Zamani walikuwa wanaona dada wa Mkristo anajua ndio huu ni Mkristo anapita mjia kwa anatembea sana Mkristo Mavalio yake iko tu sasa ya Mkristo. Mungu atusaidie sana. Lakini leo ukiona Mkristo tajiuliza ni Mkristo ni nani? Mungu atusaidie sana. Bwana jifuchikia tu mkanisa. Kujifuchikia tu mkanisa. Lakini haya wako wa Kristo. Tena Mkristo. Mkristo ni mtoto wa Kristo. Na mtoto wa Kristo anatakiwa kushika sheria za Kristo. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mkristo. Ile yote inaonesha kwamba Yesu yuko mlangoni. Na unaposikia hiyo yote jiweke tayari. Ambe mwanzo kwa ile pembeni yako jiweke tayari. Kujiweka tayari jua nini? Jua tujue siku wala saa yenye Yesu atakuwa. Anaweza piga tata rumeta sasa tunasikia eh walio wake washaini. Kama ukujweka tayari unabakia humu. Unaona tu mikrofoni inaanguka chini na hii maveste nazo zinabakia. Karvata ite nda bingoni. Tunavala tu sudi tu tuvale. Mungu atusaidie sana. Lakini bingoni tutavala hii mavazi. Mungu atusaidie sana. Nilipita fasi mwa wanaandika zawadi shope bakaandika sema veste ya leaks kwa wanaume maana ukivale ile veste ndio unaonekana kama hauko mtu wa kawaida mtu maiko wa kawaida ni mwaliamini Yesu kwa bwana mwokozi wa maisha yake haunisikie mtu mwenye haiko wa kawaida ni mtu mwenye aliamini Yesu kuwa bwana mwokozi wa maisha yake kama ulimwamini Yesu pale hauko wa kawaida, hauko wa kuchezesha. Mungu atusaidie sana. Hauko wa kuchezesha kama uliamini Yesu. Bale wote watavala, watasapi na makarvote vile vyote. Lakini siku za mwisho moto inawachunga. Tunavala tu kwa kuvala lakini mbinguni waliojiweka tayari. Savala mavazi yenye haiko ya kawaida. Ya mbinguni yote haiko ya kawaida. Mabiato vya nyaviko vya kawaida unavala kiatu unasikia hii haiko kiatu ya kawaida Anatupanguza machozi nguo zenye haziko za kawaida Mungu atusaidie sana Mbinguni Ya 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 inalomba tujiweke tayari
Tujueke tu tayari. Bwana mpaka kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Vitu ngali mdunia ile inafaa. Tunatakiwa tuamini kama Mungu aliumba dunia kwa neno lake. Mmehatukuona? Mungu atusaidie sana. Lakini mbinguni haitakuwa kuamini pasipo kuona. Itakuwa kuamini pamoja na kuona. Mungu atusaidie sana. Ijakaka kuamini pamoja na kuona. Tu tuliamini kama mbinguni iko na msinge na jengana mawe 12, yaspi za barajadi, krisolite, krisoparazo, zumaridi, topazo. Mungu atusaidie sana. Tunaamini, tunaamini kama Yerusalemu mpya iko na milango 12 inaandikiwa kwa majina. Tunaamini kama na kwa ile milango 12 kuna wamalaika 12. Mmeatiabiona? Tunaamini kama mwana kondoo iko na kiti chake na Mungu Baba. Tunaamini kama wazee 24 wanashuka wakisema mtakatifu mtakatifu ni wewe bwana wa majeshi. Tunaamini, tunaamini. Lakini mbinguni tutajionea kwa macho. Na mimi ndangia wale wazee 24. Hawatakuwa tena wa 28. Wataongezekaka wa venefu. Watakuwa 29. Juu na mimi ndangia ndani. Mungu atusaidie sana. Ujulize na wote ingia mkikundi gani mbinguni. Mienda taolaka pa mwana Yesu. Juu kisuma Biblia nasema sime wale watakao ushindwa watatawala pamoja na mimi. Tutekala pembeni ya mkono wa kuume wake kwa kiti chake cha ufalme. Ukikala ukiti cha ufalme maana yake unaanza tawala. Na mimi natawala pamoja na Yesu. Mungu atusaidie sana. Sijue na wao takuwa nani, au takuwa protokole. Kao watakuwa kanani, lakini mimi ndatawala pamoja na Yesu. Maana Yesu ambaye sifa sana. Tushinde tu za dunia, tumamini Yesu, tutubu zambi, tujiepushe na zambi. Taingia mbinguni. Tutaonana na tutaulizana, "Eh, na wali fika?" "Eh, ndaulizaka, na wali fika?" "Kumi na wali shinda." E, na uli fika, na uli fika, nina kuwa raa kubwa. Mungu atusaidie sana. Nina kuwa raa kubwa sana. Itakuwa ole ukua uliimba sana. Unanyoroza sauti. Unaimba senyeri ya zize teme. Kumbia umupende. Unaimba ozamo nene. Kumbia ono nani wakidogo. Kisa siku za mwisho wene motoni. Unisikie. Haba imbake wenye mafani. Mungu atusaidie sana. Kwa ulimba, ulinyorosha sauti watu wakaokoka, ujazo watu wakajazwa pia nyimbo. Lakini sio nakui ambaye za Mungu toka siku juu. Pole sana. Uliubiri, ukatokeza sauti yako bure, kisa siku za mshe atakwambia toka siku juu. Takuwa machozi makubwa. Uliombaka, ukafanya makeza pia kanisa, siku za mshe akwambia toka siku juu. Ukakuwa mzee wa kanisa siku za mwisho akwambia toka siku jue. Ukaongoza kanisa siku za mwisho akwambia toka siku jue. Ukafanya bila vyote lakini siku za mwisho waambiwe toka siku jue. Ya 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 itakuwa ole sana. Uteseke kwa dunia tena na uteseke jehanamu. Acha tuteseke kwa dunia lakini mbinguni tupate mapumziko makubwa. Hata tuteseke duniani lakini mbinguni tuingie mukonje special. Yenye haina magonjwa, haina mauti, haina kifo, haina mauzi ni raha ya milele na milele. Hakuna mateso. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mbinguni. Sema mbinguni. Mbinguni sio wote tutakao watu wa moyo. Hakutakuwa kama kabila, hakutakuwa kama lugha. Mbinguni hakuna angle. Hakuna franse. Hakuna Kiswahili. Hakuna lingala. Bila wote ya wiko, kuna lugha tu moja yenye tuko na chunga tutaijua. Sasa tunakanyaga mbinguni na tunasahau ma France, tunasahau bonjour, tunasahau good morning, tunasahau jambo, tunasahau vile vyote. Tunazoongea lugha ya mbinguni. Mungu atusaidie sana. Tutakuwa si wote lugha moya. Hakuna ya makabila, hakuna ya marangi, hakuna ya mapei fulani huko munani, huko munaenda huko munini. Hapana. Mungu atusaidie sana. Sie wote 
tunakuwa wamoja katika Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana. Mbinguni inalomba tujueje tayari. Tuwe tayari maana hatujui atakuja siku hivi wala saa hipi. Mungu atusaidie sana. Ni lazima tujueje tayari. Tufanye leo mapenzi ya Mungu. Tufanye wenye Mungu anataka. Mungu anapendaka wale watu ambao wanamti. Mungu atusaidie sana. Ujuliza sasa yule wewe mzazi, unasikia kae? So unaita mtu mtoto wako na mwambia fanya hivi anakupinga. Unaita mtoto na mwambia wewe ndo niletee mwe anasema mmm ndio inawezi tu maule, ndio inawezi tu maule. Utasikia hai? Unamwambia fanye kia na katala maana yeye ni mpinzani tu wako. Huko mzazi, ulimtezekea miezi kenda, anafaa yule watu utasikia hai? Hautasikia sasa yule umfukuze mwako na mtupie vitu vyote nje. Na usimwangaikie na kama yeye ndio alikuwa shobole kama zihalirwa atoshe ile zihalirwa jina yako ajipange bingine hautasikia ofia vile Mungu atusaidie sana Ndio si Mungu na nasikiaga sana naona alikuumba Mwanadamu ndio kazi ya mikono ya Mungu Mungu aliumba wengine kwa na bigusi alikuwa na sema e mwanadamu yeye akamchora na mikono Nyama zingine zinatembea hivi kama mikono inabana chini na migulu nao chini. Hazina akili, asijue kwa zinezabia bibi zinezafana. Ni wajinga. Lakini wanakupa akili. Ile tu ndio wanapita nyama. Akili tu. Nawe naonaka, nena kulaka, neko na tumbo na estoma, nena shivaka. Nena sikiaka, nena semaka. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Nazo ziko na maluga yazo. Ziko na maluga yazo. Ziko na angle yazo, ziko na fransia yazo na kiswahili yazo. Uziachi. Wewe Mungu anakuchora, anakusimamisha. Anakupa vyote anakuambia utawale wanyama na miti na matunda na mayani, lakini unakosa kumtii kweli. Pole sana. Mungu atusaidie sana. Yesu yuko mlangoni anakuja kulichukua kanisa lake. Atalinyanyua kanisa lake. Kunyanyua ni nini? Ni kukamata kwa haraka. Kushamula. Atatushamulaka kwa dunia. Atatushamulaka kwa dunia jua tuko ba dunia. Tatukamataka kwa haraka. Tunaenda na yeye kwetu. Tuko wasafiri hapa duniani. Kama mtu haiko kwako, kama uko kwenu kwa mfano, kwenu kwanza. Unasikia uko huru. Unasikia hauna taka shida, hauna taka tashi. Kani kwenda kuwesia utaenda. Kama ni kukulo takula. Kani kwenda lilo talala. Lakini ukishengia kwa watu. Inakuwa kiswahili safi na utaratibu mwingi. Kulomba maji inasema samahani. Jie mnaweza kunionesha kwenye choo hiko. Samahani. Jie mnaweza kunipa maji ni kanywe. Munga tuedie sana. Na ye kila kitu ifuma samahani 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 samahani. Kwa watu kama aliwatilia pale mko wawili na wanatia tu nyama mbili na bugali. Na kula. Atoko njala ya ikishaishi. Au utasema mlete nyama, au utasema muongeze supu, au utasema bugali unaishi. Juko kwa watu. Mekana ni kweli supu hiyo tunasema eh fulani leta supu kwa watu ato choke na kuikala utasema usimame hapa ato sike usingizi usinzilie hapa au utasema sio wende mkitara hapana kwa kwa watu sio nenda kwenu unasikia sio natoka mu prison hiyo tena utajisikia utafanya mayo utakunywa kuna masamahani kwenda kuchu utaenda kila kitu chuko kwenu na si hapa kudunia iko kwetu Ndiyo na lazima tusongewe. Ni lazima watutese. Lakini sana si tafika kwetu. Watajua kama tunakuwa na baba mwenye anashinda baba. Sasa tutafika kwetu watajua kama tunakuwa na baba mwenye anashinda ba. Anashinda baba. Mungu asaidie sana. Yesu yuko mlangoni anakuja kulichukua kanisa lake. Tujueke tu tayari atachukua watoto wake kama sai parapande shali 
Lakini Yesu anenda na angalia kama uko mwingine mwenye ataokoka. Anenda na angalia kama uko ngali mwingine mwenye atalopoka muzambi. Anenda na angalia kama uko ngali mwingine mwenye atatoka muzambi. Anenda na angalia kama uko ngali mwingine mwenye dunia taachili. Wewe mpa gani ndio mwenye ngali na chunga? Ngali kwa yetu ni. Tusha kwa mjia deja tuko naenda kwetu. Tunakaribia kuingia kwetu. Mungu atusaidie sana. Tunakaribia kuingia kwetu. Yesu yuko mlangoni. Tunakosa dakika chache alichukua kanisa lake. Adakuyaga tu pa kama ulikuta uko na chambana. Unaenda Junelles kwa kuta kwa msama. Kata kuyadu zere, a partir de tu ya zero er just. Msama inaisha. Mungu atusaidie sana. Kama takio kuna chambana manake na ndio vile utasuka jehanamu. Kama takio na mariza sema uongo na ndio vile unasuka jehanamu. Mungu atusaidie sana. Lakini akikuya na kukutana uko na soma neno la Mungu, anakuya na kukutana uko na omba, anakuya na kukutana unafanya ile mapenzi yake, anakia na kukutana hauko ma distraction ya dunia, anakia na kukutana uko mkazi yenye alikupatia yaka. Mbinguni utaingia. Wakati ya unga au anga ikiwa ya dunia Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa nini na mengine yote mtasikisha Hapana mtafute ufalme wa mbinguni sio mtafute ya dunia ya dunia mchapata ufalme wa mbinguni vitajileta Vitena na jisogeza hiyo peki Vitena na jileta hiyo peki Hauta vitafuta mimi vita, vita kutafuta wewe Ju unaona wewe wiko ndani yako viko vya kawaida Tafuta kwanza Mungu Angalia mtafuta kwa Mungu akae ndani yako. Tafuta kwa Mungu adumu ndani yako. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Tafuta Mungu afanye nini? Adumu akae ndani yako. Kwa siku zote. Uwe pamoja na yeye kwa umilele, hapana kwa kwa dakika, hapana kwa muda, lakini kwa umilele. Mungu atusaidie sana. Tendeleza Bibi anasema tulisoma fasi nne bibi anasema sema kutakuwa na matetemeko ya nchi. Sema matetemeko. Tramblema. Kila kenye kinachikisa dunia ni tramblema. Kuko tramblema na mimi naichukia kasta kufichika. Mimi naichukia kasta tramblema sana. Kuna kwa tramblema ya kutikisa dunia. Bulongo na chikisika lakini Mungu ni wa ajabu. Dunia tu inachikisika kabisa kisi kwa macho yetu tunaiona ya kawambi tunaona ya munene kutoka hapa kwenda azi muda mingi sana Mungu atusaidie sana lakini Mungu kuna uwezo wa kuitikisa yote kwa muda moyo yote Mungu kuna uwezo wa kunyechesha mvula dunia yote kusaa moyo Yuko na uwezo wa kuitikisa kusaa moyo ndio kuna uwezo wa kutikisa kipande Mungu atusaidie sana Mungu ni waajabu. Waajabu sana. Tramblema. Hapa nyuma nyuma kulipita tramblema. Hapana kutikisa dunia. Ya kigigigigigi. Kulipita vitu yenye vilitikisa dunia sana. Sema tauni. Na jo tauni ndio nini? Ndio virisi. Mungu atusaidie sana. Kulipita kitu kimwe wanaita janga la corona. Mungu atusaidie sana. Ile ilitikisa dunia sana. Walikuwa wanaita corona virus. Yenye ilipita yake ilikuwa Ebola. Haikukawia sana. Tena haikukua ya dunia yote. Lakini yenye ilikuwa na si fursa ya kuua mwanadamu. Ikaishi. Corona kuna de fursa na ikachomoka. Mungu atusaidie sana. Ikaanza tulisikia tu siku moja nyingine, but tulikuwa naita virus. Hengine ivirisi ilichomoka shine jinao corona virisi. Hile ivirisi ilihiliwa watu wisa kusiku ya kwanza. Njoo corona iliwaka. Baka tumele mafoto. Tukasikia tu corona. Wana corona. Hakaanza nenepo. Hakaanza enda mapei etranje. Lakini mle ote militabire waka. Mungu atusaidia sana. Ukisema muluka kwanzi. Sura ya makumi mbili na moja, liku venteye. Kuendelea. Nae nasema wajua dalili za siku za mwisho. Utasikia kwa hivile nasema matetemeko ya nchi, nja na tauni. 
Yes, I be say mark. Ile no need alili as kuza wish. Town. Maviris. Corona li piga. Tangi ya uko. Ndi yo umu mko wazewe wa miyaka mingi. Bewali isi munda morefu. Mumu aniambie nisha corona virisi na kuya makitu kina kuya. Kika funga kanisi. Usona mlangwa kanisi na funjiwa tangi ya uko. Tangi ya niko kwanja miye. Sia onaka. Mungo tzedie sana. Tangi ya niko miye. Sia onaka. Sijia kama wanjo shaona, kama huu shaona fanya hivi tuwane no tuambia ilikuwa wakati gani. Mekorona, ilikuwe kasema, milango ya kanisa ifungiwe. Masomo nayo, isilete buyu wae. Mungo tisedie sana. Masomo nayo kafanya nini? Kafungiwe. Tengia niko siyo nao nengia mkanisa anera na kia na kufungu. Sia onaka. Na we hawi ya onaka. Kuliki ya magonzo wa moya zamani. Ba zamani wali onaka o maistuari. Walikuwa na hita pesti. Asemi ya magonzo wa luwa watu wa mingi sana. Njua ilikuwa ya nguvu sana. Asemi ya magonzo wa. Njua ilikuwa wa katolika wananza fanya. Haba batize tena kwa maji mengi. Njua ilikuwa kama wanakutia mule noko onani. Uneyachi. Lakini ya utatoka na haikubani. Unatoka tu na ono naacha kipande. Unatoka na sengkanti pursa. Na unaacha sengkanti pursa. Mwengine sewa na mbatiza mule. Anakamata kidogo. Anaenda. Ndiwa katoeka kwa sema pari. Tukwe na fanya hivi. Omwe tukwe na tupiana bumai kukicho. Na kawa ufike kulipu. Au ya batizi. Mungo tuedie sana. Mungo tuedie sana. Lakini sisi tulikuwa na imani, tulikuwa tunajua kama bila vita wapata walio wa mungu. Munga tuedie sana. Bila viko chini ya madaraka, vita tupata, tuko na ulinzi, tuna wa malaika wanao tuzunguka. Kasa virisi wakati na kuye, taona njoo moto. Munga tuedie sana. Na ikiseme tengia mumoto, moto itailunguza sasi. Munga tuedie sana. Peste zilipita, ebola na ikakuya, korona sasa na ikafika. Kafunga makanisa, kafunga masomo, ikatikisa dunia. Baka tuma video wa zungu banalala chini kama italipala. Bako na lia, bako na omba. Baka okoka. Munga tuedie sana. Kupitia korona. Munga liona asha uwiri, kupitia watoto, kupitia wakugu, watoto wa ski. Asha uwiri sasa ye peche kumatendo yaki. Munga wa hiku njoma lileta korona. Korona ni wachami njoma litengenezi. Me mungu wafanye mawai, mea narusi yaka mawai. Mungu alirusu njo korona, mea kuleta korona. Mungu atusaidie sana. Alirusu korona, wakiangalia korona pia ni sisa so sansisi. Ile C-O-R-O-N-A, ile maletre zote siko sita. Uangalia C ni letre angapi, O ni letre angapi, R ni vile wetu uangalia letre angapi mwalfabe. Ukalikile, itakupatia so sansisi. Uyongeze nele sisi na kuwa ngapi? Sisa suwa sansisi. Ni wa frimansu ni wa eliminate wa ikankare ndo wali vitengeneza bila. Lakini mungu walikuwa na uwazo ya kubinyamazisa kudachika hii. Kisa di nyamazisa antavirus. Ulisikiaka? Ile likuwa magonjo wa mbaya sana. Ilikuwa na tobola mwili na tobole na tobole na tobole na tobole. Madamu zinenda na vuhi. Lakini mungu kenya mwazisha kudakika moe. Ili chomoka, tu tena ili chomoka shini. Mungu atusaidie sana. Lakini korona, mungu wakayacha. Basotea ba dunia walitupa mabunduki wakasema, bunduki wa yuwe virisi. Lakini mungu zata uwa virisi. Mungu atusaidie sana. Watu enjwa kaamini, wakatupa mamakuta mbarabara. Asema yuwasaidie, mungu tunjwa hata wasaidie. Lakini chamshangao, Wakati liisha, watu wakazarao. Wakasima, habile visha isha. Turudilie tena matendo yetu ya kali. Mungu tusaidie sana. Ile ngali tu mwanzo ya lansma. Hamiaona chochote. Tauni ngali tapita. Ndani ya manyumba sasi. Na mungu atachukua watu waki wanyataona. Hawata kumilia. Mateso tapita. Tena mateso makubwa. Lakini kuna wateole ambao mungu ataona. Hawata kumilia. Atenda na watukuo. 
Unalala unalamuka mtu haiko. Na watu watajiuliza ndio magonjwa gani ile magonjwa. Mungu atachukua watu wake kidogo kidogo. Mwenye anaona hawatavumilia. Lakini Biblia inasema mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Hata wale wote vipicha si tubakie tu kwa msimamo wetu. Tuvumilie tu tujue kama Mungu ndio Mungu wetu akatugomboa msalabani. Tuvumilie tu tubakie kuzamu yetu. Utaona wenye Mungu atafanya. Mungu atusaidie sana. Tuvumilie tu tufanye mapenzi ya Mungu. Utaona wenye Mungu atafanya dalili za siku ya mwisho na njaa nayo itapiga njaa nayo itafanya nini itapiga njaa ya kimwili na njaa ya kiroho njaa ya kukosa chakula nayo itakuwa mpaka watu ma, watu watakufa ndani ya manyumba baadaye ba mondialiste wataleta watatengeneza masoko zao iko na entrena sorti kwa ile entre kuko mashini yao na sisa za sansis ilfo ingie pale ubajue identity yako ba kutobole sindano ya peace electronic ndio ya sisa wa sansis wakati wanakutobola hayo ndio ingie msoko kumbi hapa dayari sisa wa sansis isha ingia Mungu atusaidie sana Mungu atusaidie sana kumbi hapa tayari sisa wa sansis isha ingia na usha kwa mtu wa shetani sasa wakati watu waliona watoto wanaanza wazimilia mu nyumba wakati watu wataona nyumba zinaanza isha na njaa pale ndio watasema eh acha tu niende wanichie ile pise lakini niuzie watoto wangu chakula na ndio vile watu watatekwa na shetani na wengi chapa ya munyama itawabana Mungu atusaidie sana Mungu atusaidie sana lakini Mungu atupatie roho ya kuvumilia njala twende tukwe tunakula maneno ya Mungu mwele masiku yote ikwe na tushibisha kiroho na kimwili atupe ujazo maake wakame alianza leo na ile siku tujazo mpaka siku vitaisha Mungu atusaidie sana. Ju kama hatupe ile ujazo tutakuwa nakumbuka chakula. Kali hatuko na kula vile vyote. Ni natuma watu wengi wanaanguka katika zambi, katika mtego wa shetani. Lakini akisatupa ile roho ya kuvumilia, akisatupa roho ya uvumilivu juu ya njaa, juu ya vile vyote. Hata vile vikuu atatujaza, tutakuwa na sahau vile vyote. Tunasikia sio tusha shiba roho mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Njaa itapita na ya kiro wao watatafuta neno la Mungu ambayo ni chakula cha uzima na watalikosa. Utatafuta kwa utasikia wanasema okoka maana yeye siko mlangoni unapakosa. Utatafuta kwa bana kwa watakwambia tubu maana yeye anakaribia utapakosa. Mungu atusaidie sana. Sura ya mnane nasema na hayo yote ndiyo mwanzo ya utungu. Asi ile wote ndio ingaliki mwanzo ya nini ya mateso. Aya kwaanza hata vyemi ingali mwanzo ya lansma. Film itakuwa hai. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Jiweke tayari. Yesu kwa mlangoni. Biblia inasema kwa sura ya kenda. Wakati huo watawasaliti nyinyi mpate ziki nao watawaua ninyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu kumbuka wakati nilisema juu ya kwa watu na kwenu biblia nasema sema siye tutakuwa watu wenyewe tutachukiwa na watu wengine tutachukiwa na mataifa mataifa haitatupenda mataifa yatatuchukia mungu atusaidie sana Dunia haitatupenda kwa ajili ya jina la Yesu. Lakini tukaze tu. Tukaze tu. Tukaze mwendo, tuendeleshe. Kuna zawadi yenye natuchunga kule mbele. Dunia za kuchukia haitakupenda. Maana wataona kupiga vitu yenye viko ndani yao, ndani yako, vitenda na waharibishia. Mungu atusaidie sana. Dunia haitatupenda. Dunia tatuchukia sana tena sana. Lakini tukiwekea kwa msimamo wetu hata ituchukie tunajua kama kuko wenye tuko tunalenga. Tutajua kama siku za mwisho tunataka na sisi tuingie katika ufalme wa mbinguni. Tunajua kama na sisi tunataka tumuone Mungu, tunataka na sisi siku moja tuingie katika ufalme wake. Na sisi siku moja tukae pamoja na yeye, tukule pamoja na yeye. Acha wakusarau, acha wakutukane. Taji yako iko naongezeka mbinguni. Mungu atusaidie sana. Kazi ya kitabu cha hii matayo 
sura yake ya tano mstari wa 12 Yesu kwa anasema sema heri ninyi wanapowadharau na kuwatukana kwa ajili ya jina langu Mungu atusaidie sana kwa ajili ya jina langu furahini maana taji yenu linaongezeka mingoni Baki kuambia we mkosi ria jina la Yesu sema amen Baki kuambia mwanaharamu we naomba Mungu gani mwenye akupatia nyumba sema haleluya Taji yako iko naongezeka mbinguni Tena maadui zetu wanatuombea kama uju wake Leo ndio wenye wanakumbushaka Mungu kama tuko watu mtoto wake Jua akisema ona unaomba Mungu gani mwanaye akupatia nyumba wanaonesha Mungu kama eh? Sipatie mtu nyumba Tusiendelee kumzarau. Jusa Mungu anaona wanakuzarau anasema hata sitaachilia mtoto wangu waendelee kumzarau. Hata nimsaidie. Kupitia ile kukuchamba yako inatuma Mungu anakupa ile nyumba. Kupitia ile kukutusi na kutuma Mungu anakupa gari. Mungu atusaidie. Hata wakuzarau. Hata wakuchambe. Bako na kuombea kwa Mungu. Taji yako iko naongezeka mbinguni. Kile alikuwa yapata hapa itakuwa yapata. Kile alikuwa yapata hapa itaongezeka zaidi wakati wanakutukana kwa ajili ya jina la Yesu. Tutateseka. Mungu atusaidie sana. Ukisema mule mwele Luka 12 na moja na Mmarko sura 13 nayo inazungumzia tu juu ya dalili za kuja kwa Yesu. Utasikia pale Yesu anasema sema ninyi watawabeba mabarazani mbele ya maliwali, mbele ya wafalme kwa ajili ya jina langu kuwasambishi Watatuchukia sana wakati wanasikia tunaanza kupana neno la uzima la kuwafunjia mipango yao hawatatupenda watatuchukia kiasi wanaanza tubeba mbele ya wafalme na ndio tunaprofite kuwajua na tuwahubiri Mungu atusaidie sana Mungu atusaidie sana nawe kwa na sababu Mungu anajaja nini atetika watu wewe mbele ya wafalme Sana tupozee kesi si tunamjibia ma, ma, majibu yana tupozee kesi Pare tumjibie jibu tunamjibia majibu za kumrudisha kutoka katika zamu. Na ukisoma pale Biblia inasema sema wakati wanaanza wauliza msitafakari bi mtasema. Mseme bi binabakuia jua iko nyingi zote na mnaanza sema lakini ni roho aliye ndani yenu. Mungu atusaidie sana. Ukisoma pale Biblia inasema kuluka Kumarko tafasali sura 13 ukisema pale utasikia kwenye Yesu anasema sema maana nitatia ndani yenu maneno ya hekima ambayo hawata yaweza kuyasema hawataweza kuyasema Mungu atusaidie sana hawataweza kuyaendeleza kujibu atakutia tu neno moya pale unamwambia neno moya na ndio inamnyamazisha anajiuliza huyu mtu ni mtu gani Mungu atusaidie sana Pilato aseme Yesu ona kisasa wanakusema sana me wewe unasema nini vya kweli au vya wongo <laughs> Yesu akanyamaza. Kajiuliza huyu ndio mtu gani? Mimi namuuliza mie chef. Paji kwanza anze tetemeka, ananyamaza kwa ananiangalia. Anamuuliza wewe ndio mwana wa Mungu, wewe wajua. Uko ananiuliza na usijua tayari. Mungu atusaidie sana. Na sisi atatupatia ile maneno makubwa, maneno ya hekima. Mungu atusaidie sana. Maneno yenye mataifa haitaweza jisikitie nayo. Wala iko tena sinjo tanza sema watakuwa naona kimwili kimwili mwili yetu kimwili wataona tu Clovis ndio kwa nasema Kimwili wataona tu Pascal ndio kwa nasema Patrick ndio kwa nasema Pacific ndio kwa nasema kimwili Mungu atusaidie sana Lakini kiro kumi ni roho aliye ndani yetu ndio kwa natoa maneno makubwa ya hekima ya kuwanyamazisha Mungu atusaidie sana wale hawana maneno ya kutunyamazisha lakini si ndio tuko na maneno ya kuwanyamazisha. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndio tuko na maneno ya kuwanyamazisha. Mungu atusaidie sana. Usiseme wakati wanakupeleka mbele ya mabaraza, kuangalia ile etape. Ile etape nao tafika. Mungu atatuambia mwende kuko wakati ile tafiki bwana katala sasa kuingia makanisa leta tafunga makanisa ile wakati nayo tafiki apre pale Mungu anasema mwende mabarabara ndio wakati wanaona sasa mabarabara sasa bwana anaanza bashamula kidogo kidogo nzuri sasa tunafika mbele ya governor anatupozee kesio tunaprofite kwanza kuona sura yake ya pili tunapro unajua wakisha kutosha mbele ya 
Batu wanakuwa mbele ya guvernere ujia jina la yesu. Sipale wanakufanya publicite. Guvernele alikaa kujua lakini sana. E eh, kufi unaya na kuwaka. Naona pata kibali. Unajulikana zaidi. Mungu atisaidie sana. Tuna profite kujulisha. Kujulikana kwa guvernele. Tuna profite na shie kujua guvernele. Ya pili. Ya tatu tuna profite kumutosha mbiyalikuwa mbiya mbaye. Kumurudisha kwa yesu. Mungu atisaidie sana. Mimba kinibeba pale si hezi toka pale. Ah, mungu anjalie ni emu. Anijalie na imo siyezi toka pale. Na siyache neno ya hekima. Ama yo romte akatifu watasimu andani yangu. Haiko minyo na isimu ni romte akatifu. Nyo watasimu andani yangu. Na nani yako. Mungu tusaidie sana. Na wakati watasikile neno watapija magoja sewawa. Mtuombele ema. Na wanaokoka. Mungu tusaidie sana. Watapija magoti. Ya 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 haune le imani. Kukwe na imani kama ataba kuwewe. Utarudia usha kuwa chef. Sina nakuweba samu hizi. So nafika kule wanapija magoti jia maneno ya hekima. Ambayo munga na chanda ni yako wa ome rehem. Kusuri wila ote bifikie. Ni lezwa kwanja romu takatifu wa kaya ndani yako. Ni lezwa kwanja romu takatifu wa kaya ndani yako. Kama ha kaya ndani yako. Bata kuwewa na wana kufunga na uta funguli waka. Lakini romu takatifu wa kika ndani yako. Ukikuwa mtu wa kuepuka zambi, utakaso, wale watakubewa na wataokoka, wataamini yesu. Watajua ya kuwa kuna mungu muzima. Kwa mana romu takatifu anakanda ni yako. Wajua mzeko mkono mambie tafuta romu takatifu. Suda yake, ya kumina sema ndipo wengi, watakapo jikuwa na watasalitiana na kushukiana. Na manabi wengi wa uongo watatokea. Manabi wengi wa uongo na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wengi utapua. Lakini mwenye kufumilia hata mwisho, ndiye atakaya ukoka. Mungu atisaidie sana. Nasemi watu watasalitiana. Tuliviona pa juzi, sitabi semu. Hapa juzi juzi tuliviona. Masaliti mwenye hatari. Kati mwona warafiki, warafiki, wakati mwona penda jirani yanko. Mishita wishema lakini unavijua wepeki. Nesha upendo. Ikafika wakati ingine, ikakua kusalitiana. Ikafika wakati ingine, ikakua kuendesha na fasi mwona hivi. Munga tusaidie saa. Shiku za mwona simi watu watasalitiana. Udoktana watu waluko warafiki, watu waluko na pendana, upendo kabisa. Lakini shetani tu watakia ingia kusaa mwona. Na bile ote winaishi. Shetana takia ingia tu kushaa moya. Mungu tusaidie sana. Inakuwa uadui. Urafiki na yoka. Uadui. Yosu yuko mlangoni. Jiweke tayari. Anakuja kulichukua kanisa laki. Jiweke tayari. Anataka na wea kukuto kwa tayari. Kusudi haende na wewe mbinguni. Haende na wewe. Mungu kusaidie sana. Mungu anayesa tusaidie sana. Jiweke tayari, yesu yuko mlangoni. Anatafuta wale watu ambao wanafanya mapenzi yaki. Kubi na ine, tena habari njema ya ufalme. Itaubiria wakatika ulimuengu wote. Kuwa ushuhuda kwa mataifa. Hapo ndipo ule mwisho utakapo kuja. Asia habari njema utaubiria. Wapana habari mbaya, habari njema. We mchawa mwenyoko munisikini. We mlozi, we mchawi. We mwenye wanachukia maneno ya mungu we mwenye nakatala injili. Upende, usbopenda, abari njema itaweli watu. Mungu atisaidie sana. Upende, usbopenda, abari njema itaweli watu. Tena kwa mataifa, yote. Mungu atisaidie sana. Mungu atasipua wadogo na wakubwa, vichana, waze, viwete, viziwi. Awe onaka ule baba ambaye mungu wana mtumikishaka. Ya kishengia kumazabawu. Anasema. Sana toka, anakuwa mungu. Waya uoni kama mungu kuna tafuta mtu mwaya toke katika zambi. Na ile mtu anawezekana ni we. Uyongali unazama. Udia. Mungu kuna tumikisha mabubu. Viwete. Viziwi. Mungu atusaidie sana. 
Mungu yuko na watumikisha. Kwa kufanya kazi yake upendo sipopenda. Lazima walio wa Mungu watarudia kwa msimamo wao. Walio wa Mungu watafanya mapenzi ya Mungu. Upendo sipopenda lazima walio wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Watafanya iliyo mapenzi ya Mungu. Walio wa Mungu watafanya nye Mungu anataka na injili itahubiriwa. Mawe yatapiga kelele. Ajabe kama nyinyi mnisifu nitatumikisha mawe yatapiga kelele, miti itagonga matawi na utukufu utanirudilia tu. Kama hautukuze Mungu, kuna watu ambao Mungu amewaweka kwa ajili ya kumtukuza. Kama utangaza matendo makubwa ya Mungu, kuna watu ambao wamewekwa na Mungu kwa ajili ya kuyatangaza. Upendo sipopenda yatatangaziwa tu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Yatatangaziwa tu. Yesu yuko mlangoni. Sura 15 asemi, "Basi hapo mtakapo liona tukizo la waribifu limeingia lile lile neno na nabii Danieli limesimama katika patakatifu asomaye na afaha Mungu atusaidie sana Mungu atusaidie sana Asi mtakapo liona chukizo la uharibifu limesimama mahali patakatifu asomaye na afahamu Mungu atusaidie sana Nikusi vile nasema Yesu yuko mlangoni na ada Bible nasema Daniel ndio mwenye alitabiri kusema kitabu cha Danieli sura kenda mstari wa 127 Daniel 9:27 utasikia pale kwenye ndio kwenye Daniel anatabiri ile mambo Chukizo la waribifu limeingia mahali patakatifu limeingia makanisani mahali patakatifu katika hekalu mlikuwa kama alivyo patakatifu na patakatifu wa patakatifu Patakatifu ndio makuhani wote walikuwa wanaingia lakini patakatifu pa patakatifu Mungu atusaidie sana. Hakuna walikuwa wanaingia pale ni kuhani mkubwa tu. Sasa mahali patakatifu ndio hapa kwenye madhabahu ya Mungu. Ndio mahali patakatifu. Madhabahu ilistahili kuwa matakatifu lakini imechafuka. Mungu atusaidie sana. Imefanya nini? Imechafuka. Hekalu la Roho Mtakatifu ni wewe na mimi. Patakatifu pake ni roho zetu. Mungu atusaidie sana. Lakini kusema tukizo la waribifu linaingia mahali patakatifu ni zambi ambayo imetawala roho za wengi ndani ya dunia. Mungu atusaidie sana. Tukizo yani ni kitu yenye nakasirisha, ni kitu yenye nasirikisha Mungu sana. Mungu atusaidie sana. Zambi zimezama ndani ya roho za watu. Pali Roho Mtakatifu apate nafasi. Pali Roho Mtakatifu ndio atawale. Pali Roho Mtakatifu ndio aingie ndani ya roho za watu. Zambi natawala. Shetani ashaingia na akapata nafasi. Watu wakamkaribisha, wakampatia njia, akakaa ndani ya roho za wengi na wengi wataingia fianamu. Itakuwa pole sana ulihubiri, uliimba, uliomba, uliongoza kanisa. Lakini siku moja Yesu akwambia toka sikujue kwa sababu ya chukizo la waribifu ambalo limeingia kwenye roho yako. Zambi imetawala roho za wengi. Hata na walio wateule nao. Wale ambao Mungu alikuwa anajitapia, wale ambao walikuwa ilikuwa ingali mabaki nao wameanguka. Shetani amewakamata lakini wewe gisha ujaanguka baki kumsimamo wako. Wewe gisha ingali kumsimamo ujaanguka baki kumsimamo wako. Fanya tu iliyo mapenzi ya Mungu. Fanya tu ile nye Mungu anataka kuna zawadi ambayo yuko kule mbele kwa ajili ya wale wanaomuogopa Mungu. Na zawadi ile inachunga wale ambao wamekaribisha chukizo la waribifu ndani yao ni moto unaouwa kana kiberiti. Mungu atusaidie sana. Yesu yuko mlangoni. Upendo usipopenda atalichukua kanisa lake. Chukizo la uvifu limepata nafasi ndani yako. Inawezekana matendo yako Inawezekana tabia yako, njia zako zimeipatia nafasi ya kuingia. Zimepatia tukizo la waribifu nafasi ya kutawala ndani yako. Lakini kungaliki tena gisi ya kuitosha. Kungaliki tena gisi ya kuifukuza. Mungu atusaidie sana. Kungaliki tena gisi ya kuitosha ndani ya roho zetu, gisi ya kuifukuza ndani ya roho zetu. Mungu atusaidie sana. 
ni wakati inakaa ndani yetu lakini tunaambia Mungu maana ni wewe mwenyewe ndio ulipatia njia kupitia tabia yako kaipatia njia kaingia ndani yako shetani mwanadamu yupo kijana anampatia aka njia na ihara atakia ile okazio kama ulimpatia kidogo atajifofilia apite ndani Mungu atusaidie sana atajifofilia ingie ndani shetani ni mjanja sana lakini ukiwa na Yesu janja wake unanyamaza Mungu atusaidie sana Shetani akishaingia anaingiza tukizo la uharibifu. Maana yake ni Zambia yanaleta maharibifu, uharibifu. Kuari uharibifu ni vitu vyenye vinafanya kitu kinaharibika. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Uharibifu ni kitu kinyenye kinafanya vingine vinaharibika. Tukizo la uharibifu, tukizo lenye kuharibu. Mungu atusaidie sana. Shetani anapoingia anaharibu huduma anaharibu vyote nyenye Mungu alikupatia karama vipawa bila yote shetani akishaingia anaharibu shetani akishaingia anaharibu anavunja yote zawadi zote ambazo Mungu alikupatia utakaso anaondoa roho mtakatifu anafukuza vyote unafukuza anaotia uharibifu mapepo ndio yanakutawala Mungu atusaidie sana mapepo shetani na mapepo Shetani na nguvu zake wanakutawala. Shetani na uwezo wake wanakutawala. Mungu atusaidie sana. Fanya angalisha. Jiweke tayari bacha kwa msibamo wako. Tafuta Roho Mtakatifu akae ndani yako. Tafuta Yesu akae ndani yako ili shetani atakapokuja asipate nafasi. Na inawezekana alishapata nafasi ndani yako, lakini ni muda wa kumfukuza. Ni muda wa kulifukuza ile chukizo la uharibifu ambalo tayari limepata nafasi. Inawezekana ulijua kama limepata nafasi kupitia tabia yako. Tabia yako ilikuwa inaonyesha kama ushaokoka, lakini leo tabia yako inaonyesha kama uko mpagani wa honi vu. Inaonyesha kama uko mpagani wa hali ya chuu. Mungu atusaidie sana. Tabia yako, njia yako, mwenendo wako, matendo yako imekufanya unajitenga na utukufu wa Mungu. Imekufanya tukizo la harifu limeingia. Wakati linapoingia, utukufu wa Mungu nao unatoka. Utukufu wa Mungu na kuachilia. Mungu atusaidie sana. Fanya angalisha. Kama unaona tukizo la bifu ili shaka ndani yako, kupitia njia zako, kupitia mwenendo wako, kupitia tabia yako, kupitia matendo yako, ni muda kujiangalia, ni muda kujirudilia amo, ni muda kuangalia ndani ya roho yako, uangalie je, ninatembea na Mungu kisi ili stahili? Je, ninatembea na Mungu kisi ili stahili? Je, ninatembea na Mungu kisi na nipasa nitembee naye? Uangalie njia zako ziko hai. Uangalie eski utukufu wa Mungu ngali tena juu yako kweli. Mungu atusaidie sana. Ni muda kujiangalia, ni muda kujirudilia amo. Uangalie ushakuwa hai. Tabia zako za leo na za zamani ziko hai. Ukisema ufunuo sio ya mbili, mstari wake wa kwanza mpaka wa saba nasikia pale kwenye Mungu iko na sauria Efeso. Anasema sema lakini na neno moja juu yako kwamba Umeusahau upendo wako wa kwanza. Kumbuka ulipoanguka ukatubu. Na kama haufanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Yesu yuko mlangoni. Kumbuka kwenye ulianguka. Kumbuka kwenye uliterekezea msalaba. Kumbuka kwenye ulitubu, kumbuka kwenye uliangukia, kumbuka kwenye uliachia neema, kumbuka kwenye uliachia roho mtakatifu, rudia tena pale, ubakamate, jitike msalaba wako, roho mtakatifu mkaribishe tena, akae ndani yako, ujitakase, damu ya Yesu iwe juu yako. Kumbuka wapi kwenye ulianguka? Kumbuka upendo wako wa kwanza. Angalia zamani ulikuwa hai, na leo ikuwa hai, utofautishi. Je leo unatembea sasa na mapenzi ya Mungu? Je leo unatembea kisi Mungu anataka? Je leo unafanya venye Mungu anapenda? Je leo venye Mungu anapenda ndio venye nao huko natimiza? Jiangalie. Yesu anakuja. Wale ambao wako tayari wataenda pamoja na yeye. Wale ambao wanajiweka tayari wataenda pamoja na yeye. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kama unaangalia matendo yako unaangalia roho yako unaangalia mwenendo wako na tabia yako na njia zako unaona kama chukizo la waribifu limeshakaa ndani yako 
na kusuli litoke na lomba Mungu kwanza kusamehe kwa yote uliyoyafanya iliyoikaribisha kukaa ndani yako kama unajitambua simama Yule mtu ambaye anajitambua kwamba sikizo la wavivu tayari limekaa ndani yake huku juu na chini kama unajitambua simama 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 kama unajitambua kwamba tukizo la uharibifu tayari limeshakaa ndani yako Ndiyo naona kaka pale unga kubariki naona kaka pale na kaka pale na mwingine na mwingine unga kubariki nani mwingine ambaye anajitambua anajalua neema ya kujitambua anaangalia matendo yake na tabia yake anaangalia mwenendo wake na njia yake anaona hatembee tena gisi Mungu anataka anaona hatembee tena sawa sawa na mapenzi ya Mungu hatembee tena sawa sawa na sheria za Mungu tukizo la uharibifu zambi roho yake imekuwa makao ya zambi zambi ndio mtawala simama Unaona mwenendo wako na tabia yako unaangalia umekumbuka kwenye ulisha tuanguka Simama 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 nani mwingine Kuja na opokee kwa aina neema Yesu yuko mlangoni anakuja kulichukua kanisa lake Tafuta tukizo la uharibifu Lisipaste nafasi ndani yako. Tukizo la uharibifu. Lisipate nafasi ya kukaa ndani yako, si mama? Wewe ambao ngao unaikala. Unajiangalia, unaangalia ndani ya roho yako. Unaangalia ndani yako. Unaona hautembei sawa sawa na sheria za Mungu. Hautembei hisi Mungu anavyotaka. Hautembei sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ulishadevia misio. Ushadevia njia. Simama. Simama. Nani mwingine ambaye anajitambua kuwa tabia yake na matendo yake njia zake haziko tena sawa. Njia zake atende afanye tena kisi Mungu anataka. Njia zake zinaenda vibaya. Simama. Mimi nasema sema kumbuka ulipoanguka katubu Nani ni mwenye anakumbuka kwenye alianguka? Nani mwenye anakumbuka kwenye aliangukia? Anataka atubu tena, anataka ashimame tena. Yesu anataka kutane watu wake wanasimama katika msimamo wa. Kama umekumbuka ulipoangukia. Simama, Yesu asije. Akakuondoe akutie motoni. Karibu. Simama wale ambao wanasimama wakaribia huku mbele na wao wenye ngali unaikala simama hata kwa mwimbaji hata we nani msimame tu msimame tu simama na we msimame msimame Musoge. Kuda kwa Yesu na upake kwa inema. Unaangalia matende yako. Angalia tabia yako. Angalia njia zako. Angalia na tembea aena mungu. Angalia matendo yako isha kuwa hae. Unatembea hae na mungu. Kazi yako hiko hae. Kumbuka kwenye liangukia. Niko nauliza hile ambaye hame kumbuka tayari. Kwenye liangukia atubu. Mwene kuchini njibote muna ikala. Profite kwa hine ema. Unaweza sema niko mtakatifu. Unaweza jizania ukuanguka kumbi tayari. Kufuatana na tabia yako na mwenendo wako. Kufuatana na njia zako. Au tembee sawa sawa na sheria za Mungu. Au tembee kisi Mungu anataka. Simama. Mungu. 
Uje upes kwaye Yesu ili upate Kusudi upate amani ni lazima kuanza uje kwa Yesu Kusudi amani na wewe kae ndani yako ni lazima kuanza Utafutie Yesu naye akae ndani yako hata na kule juu huku chini simama tu tena siku mbili unapojiangalia unaona hautembei tena sawa sawa na sheria za Mungu jiangalia unaona hautembei tena gisi Mungu anataka lakini unataka Mungu akurehemu unataka Mungu akusafishe Mungu akutakase uwe wake na yeye awe wako simama Simama usogelee hapa mbele. Kama unataka Mungu akutakase, Mungu akuoshe. Akurehemu. Kuja kwa Yesu. Toka katika zambi. Tafuta Yesu akae ndani yako. Tafuta Yesu adumu ndani yako. Wale ambao kali na ikala naye ajaliwe neema ya kusimama. Shima basi pale kwenye huko. Shima basi pale kwenye huko ama uinamishe kichwa chako. Na upoke kwa inema. Ombewe rehema. Waambie Mungu nisamee. Kwa yote niliyoifanya iliyotumwa nimekusahau. Basi wala muonekana nao wa inamishe vichwa chao. Mwina mishe vichwa vye Na Tate doa ya takaribia kwa kwa ombea Usama Diyo munafaya mzuri Ku ule mkeri wetu alishaenda alienda asante sasa mnafika hapa kutubu mniangalie nyinyi wote kutubu ni kitu kingine Nani wakati mama yake alimzala alinyonyaga maziwa yake. Kati yenu ninyi wenye kuwa hapa, nani mwenye alinyonyaga na nani mwenye hakunyonyaga maziwa ya mama? Mwenye alinyonya alinyoshe mkono. Kwa hapa nyuma nafika kutubu. Kunyosha mkono na kushinda, kuko kitu kinataka pale. Mulinyonya asante. Mimi nilinyonya maziwa ya mama kuliko labda watu wote. Lakini si kulikatala maziwa kunyonya maziwa ya mama yako. Hata mama analeta luliziba anatia kumiromo. Sulikuwa naweka kinywa hivi. Anarewa huku unaenda hivi. Ni kusema hivi. Maziwa ni mtamu sana. Lakini siku uliamua kwa kata maziwa mpaka leo haukunyonya. Na mtu anaweza kukataa zambi. Kweli. Napendaga wimbo wa numero 2013 na 6. Sitaki zambi tena. Ni vile ni vile ile wimbo inasema sitaki zambi tena. Siku hizi kuko zambi ya busharati. Haina adabu tena. Wa baba 
wanaweza kufuata watoto wadogo sana wamama wanaweza kufuata watoto wadogo sana na ile zambi imeharibisha mambo mengi ndakwambia mwai zambi Mungu alipiga dunia mara mbili wakati wa Nuhu na wakati wa Sodoma na Gomora. Na Biblia yangu wakati naisoma inasema inabaki mara ya tatu. Njoo sasa inapita back. Lakini unaweza kusema sitaki ile, sitaki ile katika ujana wangu, katika uzee wangu, katika utu wangu sitaki zamani tulikuwa na jamaa moja pale yule buholo ya ya kwanza huyu mtu alitubu leo kesho anaanguka alitubu leo kesho anaanguka alitubu leo kesho anaanguka alikuwa anaanguka kunini kupombe ya kasikis na siku moja mtu moja alimfuata alisema hivi ndugu jua nini kile wakati tunaangukaka unatubu leo kesho tena unaanguka Anasema na mimi sijuwaki. Kuku wakati niko na chipitia, baku wanauzisha pombe pale ile pombe inaanza kunifanya hivi. Kuya unikunywe. Kuya, niko napita tu kwenda ina, inanifanya hivi. Kuya unikunywe. Na njoo vile mazambi zote za leo ziko zinafanya watu. Wakati nakufanya hivi kuya kusema hapana au kusema unatamuka jina la Yesu binakushinda. kata zambi utakufa labu ndo utasema mbona sinilifanya zambi na sikukufa huko kiana moyo walikuwa wanafundisha wanamwambia umwamini Yesu awe bwana mwokozi wako achana na zambi sibe kama Mungu iko akwe sasa niwe sai ndio ili ni kusema ya wanadamu lakini ninawaambia ni nyote kanisa Mungu iko makali sana iko makali sana Ninashukuru Mungu kama mnaweza kusikia usemi wa mtoto Sasa nitaomba Mungu lakini ninakusii ninakuomba kataa zambi Hazita kuacha mpaka wepeke uzikatale Kwa hawa wenye wako hapa na kwa hawa wanaketi kubiti Huyu ni mtoto kidogo Nazani kwa leo anaweza kuwa sasa na ulishokuwa sasa na miaka kumi. Anasema tayeneze mwai mwaka. Lakini alianza kusimama kwa hii mazibao alikuwa na miaka tano. Eh? Anasema alikuwa na miaka ine na miezi kumi wakati alisimama hapo mara ya kwanza. Na alidufundisha habari njema. Kadiri roho alimtu roho anatumikaka na mimi nikiona wahubiri wanao wanahubiri na akili zao ninaokopaka lakini kungali mabaki ya watumishi wa Mungu ambao wanaongozwa na roho na roho anawafunulia yenye batasema ninyi wenyewe mko mashahidi mmefanya masomo labda mmemaliza masekondari ecole primaire wengine eh, ma université lakini hivi yote anasema hapo huwezi kubichua kubichunga. Lakini roho anamwezesha. Haiko yeye. Na wakati umesimama nimefurahi sana kuona umesimama ikiwa mtu wa namna hiyo anda kuonyesha habari ya siku za mwisho. Hii ndio hekima ya kukimbia hasara na hasira kali ya Mungu. Biblia inasema hasira kali ya Mungu iko na kuya. Mungu baba na kushukuru. Ni mbele zako ninasimama kwa ajili ya hawa. Umeona jinsi wamejitahidi kufika mbele zako pamoja na madhaifu yao. Mara nyingi walishindwa kwa hiki na kile. Na mara nyingi wametenda zambi kwa ujinga na kwa upumbavu. Shetani 
amewadanganya ambaye alianza kudanganya tangu alitupwa duniani mpaka leo anadanganya naomba katika jina la Yesu Kristo wasamee zambi hii watoto wako hawa wamefika kwako kama ulivyosema mwenyewe wote wenye kulemewa na mizigo mizito waje kwako na utawapumzisha naomba baba katika jina la Yesu uwasamee hawa na sawa watatoka hapa wasikie hakika wamepumzishwa ile mzigo iliwalemea iwatoke kwa jina la Yesu na mzigo ni nini ni zambi uwasafishi uwatakasi uwarehemu hata wanaweza kuendelea na kujitahidi kungoje ile siku tachukua kanisa kwa jina la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wangu ninaomba uwasamee hawa amen Msiende. Kama katini kuna wale ambao bado hajawatiza kwa maji mengi kuanzia miaka mbili na kupanda juu wanaweza kutia mkono juu. Hapa kutira ya duza na kupanda yulu bado hajawatiza kwa maji mengi unaweza kufanya mkono hivi juu tuone. Mkuye hivi njibe mnanyosha mkono mkuye. Maji mengi. Kwa maji Kubatizo mengi. wa kweli ni kubatizwa katika maji mengi. Mkuye huku ni venye mnanyosha mikono. 